बिस्मिल रहीम सेकेंडर बॉलोजी चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू के अंदर आज हम एक्स लिंक डोमिनेट इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे और साथ में वाई लिंक इनहेरिटेंस के बारे में भी बात करेंगे सो स्टार्टिंग फ्राम एक्स लिंक डोमिनेट इनहेरिटेंस नाम से जाहिर है कि एक तो ये एक्स लिंक्ड है एक्स लिंक्स मात के एक्स क्रोमोसोम पे होगी और साथ ये डोमिनेट इनहेरिटेंस है मतलब इफ दे एक्स क्रोमोसोम सही इसके बाद कोई भी जीन है फॉर एग्जांपल हमने एक डिजीज स्टडी करनी जिसे हमने रिकट्स कहने हैं ठीक है फॉर एग्जांपल इसके पास एक कैपिटल आर का जीन है और एक स्मॉल आर का जीन है सो so, जो स्मॉल आर है ये रिप्रेजेंट करता है रिकट्स को रिकट्स का ये जीन है सो so, ये जो रिकट्स है ये इसके ऊपर डोमिनेट हो जाएगा इट विल बी डोमिनेट ऑफ सेकेंड अलील ठीक है यानी ये जो हमारे फीमेल आएगी इसको डिजीज होगी इट विल बी इट विल हैव अ डिजीज यानी इसके पास यानी इसको डिजीज हुई होगी जो कि रिकट्स की डिजीज इससे हम आगे जाके स्टडी करेंगे सो एक्सलिंग डोमिनेट कौन से होते हैं कि जिसके अंदर जो डिजीज है वो नॉर्मल के ऊपर डोमिनेट हो जाए ठीक है इसकी एक ही एग्जांपल है जो हम इसमें पढ़ेंगे डेट इज हाइपो फॉस्फोटेमिक रिकेट्स हाइपो फॉस्फोटेमिक हाइपो फॉस्फोटेमिक रिकेट्स अच्छा ये जो एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है इट इज मोर कॉमन इन मोर कॉमन इन मेल्स ठीक है कि ये मेल्स के अंदर ज़्यादा होगा क्यों बला हाउ किस तरह आप इसे प्रूव करेंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिकिट्स का फादर है ठीक है जी फादर विद रिकिट्स यानी इसको रिकिट्स डिजीज है हाइपोफास्फोटेमिक रिकिट्स है सही अगर इसका क्रॉस हम लेते हैं फॉर एग्जांपल इट इज क्रॉस बाय अ फीमेल विद नॉर्मल नॉर्मल फीमेल के साथ इसका क्रॉस आता है सो so, इस क्रॉस के अंदर हमारे पास जितनी भी डॉटर्स आएंगी जितनी भी डॉटर्स आएंगी वो रिकेट्स के साथ होंगे सॉरी ऑल डॉटर विल हैव डिजीज रिकेट्स इन सब सब जो जितनी भी बेटी बेटियाँ होंगी उनको रिकेट्स की बीमारी होगी और तमाम सन जो से होंगे वो नॉर्मल होंगे ठीक है यानी बेटों को कुछ नहीं होगा बट डॉटर्स को रिकेट्स की बीमारी होगी डॉटर्स विल हैव हाइपोफास्फोटेमिक रिकेट्स सही सो so, जो इस तरह हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो एक्सलिंग इनहेरिटेंस है मोर कॉमन इन मेल्स है सही अच्छा हाइपोफास्फोटेमिक रिकेट्स के नीचे एक एग्जाम्पल भी है आपके सामने सही ये रिकेट्स में बेसिकली क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं ठीक है बोन्स और वीकर्स बोन्स और वीक क्योंकि इनकी मिनरलाइजेशन नहीं होती सही तरह की इसके अंदर इनकी कैल्शियम फॉस्फेट सही तरीके से नहीं जुड़ पाता जिस वजह से ये वीक हो जाती है और फिर ये अपना जो नॉर्मल कह लें कि पोस्टर होता है बोन्स का वो बरकरार नहीं जो जो बॉडी का वेट पड़ता है तो ये बेंड हो जाती है लूज हो जाती है ठीक है और जो हाइपोफास्फोटेमिक रिकट्स होता है नॉर्मल रिकट्स से डिफरेंट होता है क्योंकि नॉर्मल रिकट्स के अंदर अगर आप उसे कैल्शियम और फास्फेट की यानी डाइट्री अगर डेफिशेंसी वो देंगे तो वो रिकवर हो जाती है ये इवन कैल्शियम और विटामिन डी देने से कवर नहीं होता वजह क्या होता है कि जो बोन्स की प्रोटीन्स है रीज़न क्या है कि जो बोन्स प्रोटीन्स हैं डू नॉट रिस्पॉन्ड कि ये रिस्पॉन्स ही नहीं देती टू विटामिन डी ठीक है कि ये जो बोन्स की प्रोटीन है ये विटामिन डी को रिस्पॉन्स ही नहीं देते जिसकी वजह से 
یعنی پیشنٹ جو ہے وہ جینیٹک ڈیزیز کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے یعنی ریکور نہیں ہو پاتی صحیح سو یہ ہو گیا ایکس لنکڈ ڈومیننٹ انہیریٹنس جس کے اندر ہم نے ایگزامپل کیا پڑھی ہائپو فاسفوٹیمک ریکٹس جو کہ زیادہ کس میں پائی جائے گی میلز کے اندر صحیح اس کی ریزن ہم تو پڑھ چکے ہیں اوکے نیکسٹ ہوگا ہمارا وائی لنکڈ انہیریٹنس وائی لنکڈ انہیریٹنس جس طرح ایکس لنکڈ تھا اس طرح وائی لنکڈ انہیریٹنس بھی ہوتا ہے لیکن وائی تھوڑا سا جین کروموسوم جو سا ہے یہ شریف سا ہے شریف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ ڈیزیز اٹیچ نہیں ہے بلکہ نارمل فنکشنز ہوتے ہیں فار ایگزامپل جو ہر پاس وائی کروموسوم ہوتا ہے اس کے پر ہوتا ہے ایس آر وائی جین ٹھیک ہے ایس آر وائی جین ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ میلنس کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے کس کو کنٹرول کرتا ہے میلنس کو میلنس سے کیا مراد ہے کہ بیئر کا آنا بیئر بیئر داڑی کا آنا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ٹیسٹس ڈیولپمنٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہیئر جو ان سے آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو بھی میلنس کی کریکٹرسکس ہیں باڑی کے پر ہیئر آنا صحیح ہے اور ٹیسٹس ڈیولپمنٹ بیئر کا آنا اس کے علاوہ آواز بھاری ہو جانا ٹھیک ہے جی گریو ساؤنڈ گریو ساؤنڈ اس لئے ہوتا ہے کہ ووکل کارڈ جو ان سے ہیں اس کے اندر چینجز آتی ہیں ہر موسیقہ سے سو جو ایس آر وائی جین ہے یہ چیز اونلی پریزنٹ ان ان میلز کہ صرف مرد یہ کہنے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں اس کے اندر ایس آر وائی جین ہوتا ہے فیمیلز میں نہیں ہوتا اور یہ ایس آر وائی جین ان سے ڈریکٹ فادر سے بیٹے پر ٹرانسفر ہوتا ہے صحیح تو بہت سمپل ہے کہ وائی لنک جو ان سے ہے وائی لنک نہیڈنس میں ایس آر وائی جین کی ایگزیمپل ہے ٹھیک ہے اور جو وائلنگ انہیریٹنس ہے اولی پریزنٹ ان میلز یعنی صرف کس کے طرح پائے جائے گی میلز فی میلز کو ساتھ وائی کروموسوم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے صحیح اب ہم آتے ہیں سیکس لیمیٹیڈ ٹریڈز میں یعنی جو صرف اب یہ اگزمپل جو سا ہے ایس آروائی جین جو سا ہے یہ اقسم کا سیکس لیمیٹیڈ ٹریڈ ہے ٹھیک ہے اسی کو آپ کا کہہ سکتے ہو نیکس اگر ہم تھرڈ ون کی ایڈنگ دیں سیکس لیمیٹیڈ ٹریڈز ٹھیک ہے کہ جو سنگل سیکس کے اندر لوکیٹ کرتے ہیں ایک ہی سیکس میں رہتے ہوں اسے ہم سیکس لیمیٹیڈ ٹریڈز کہتے ہیں ٹھیک ہے فائر ایزمپل کہ ایک تو ایس سروائی جین ہوگا یہ تھوڑا سیکس لیمیٹیڈ ہوگا لیکن اسے سیکس لنکڈ بھی کہیں گے ہم کچھ ایسے جین ہوتے ہیں جو آٹو سومل ہوتے ہیں آٹو سومل سے کیا مراد ہے کہ ادر دن ایکس این وائی ٹھیک ہے آٹو سومل مین انہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے وات اس آٹو سومل تو آپ کہیں گے ادر دن ایکس این وائی کہ سمپل جو ایکس اور وائی کروموسوم سے علیدہ جو کروموسومز ہیں نصر ہمارے اندر 23 پیر ہیں تو 23 پیر جو سب وہ ایکس این وائی ہیں اس کے علاوہ جتنے 22 پیر ہیں وہ سب آٹو سوم ہیں ٹھیک ہے سو آٹو سومل سے کیا مراد ہے ادر دن ایکس این وائی تو کچھ ایسے آٹو سومل ٹریڈز بھی ہوتے ہیں جو کہ سیکس لنکڈ ہوتے ہیں فار ایزمپل اس میں ہے ملک پروڈکشن ملک پروڈکشن صحیح کہ جو ملک پروڈکشن ہے وہ ہر گائے میں ہوتی ہے فار ایزمپل اگر ہم کہیں کہ جی اینیمز کے بات کریں ملک پروڈکشن کا جین ہر گائے میں ہے ایون ہیومنز کے اندر بھی میل کے اندر ملک پروڈکشن کا جین ہے لیکن وہ یعنی لیمیٹڈ رہتا ہے فی میل کے لیے ٹھیک ہے ملک پروڈکشن is always limited to the فیمیل فیمیل کاؤز یا فیمیل ہیومنز کے اندر بھی یہ لیمیٹڈ رہتا ہے صحیح کہ جو ملک پروڈکشن ہے it is a sex limited traits یعنی ہمارے اندر ایک نارمل انسان کے اندر بھی جو مرد ہے اس کے اندر بھی ملک پروڈکشن کا جین موجود ہے لیکن وہ اس طرح ایکٹیویٹ نہیں ہوتا جس طرح فی میلز کے اندر ہے ٹھیک ہے فی میلز کے اندر ملک پروڈکشن جین تو اسے ہم کہیں گے سیکس لیمیٹی ٹریڈز یعنی جو صرف سیکس تک لیمیٹ رہ سکے صحیح اس طرح بیئر جن سے ہوتی ہے داڑی بیئر بیئر جن سے it is also a sex limited trade یعنی فی میلز کے اندر بیئر کے جینز موجود ہوتے ہیں but فی میلز do not produce beard do not have beard کہہ لیں 
ठीक है डू नॉट हैव बियड बर्ट जीन्स लेकिन उनके पास जीन्स मौजूद होते हैं ठीक है तो इस लाइन इसे हम सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स का नाम देंगे अच्छा इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स है इसके अंदर आप फिगर से ही यानी अंदाज़ा हो गया कि इट इज़ बाल्डनेस ठीक है इसकी एग्जाम्पल के अंदर यानी फोर्थ वन जो सा आ जाएगा हमारे पास सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स यानी जिसके ऊपर सेक्स ज़्यादा असर डालता है फॉर एग्जाम्पल जो बॉल्डनेस है बॉल्डनेस जो सा है वो मर्दों में ज़्यादा दिखाई देगी औरतों में कम हो सही यानी बॉल्डनेस के अंदर मेल्स आर मोर अफेक्टिव अफेक्टेड कह लें अफेक्टेड दैन फीमेल्स फीमेल्स के मुकाबले में जो मेल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स ठीक है सेक्स इन्फ्लुएंस यानी जो कि अब फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल के रिस्पेक्टिव से बॉल्डनेस जो मेल में ज़्यादा पियर हो रही है जबकि फीमेल में कम हो रही है ओके okay, इसकी रीज़न क्या होती है वट आर द रीज़न बॉल्डनेस मेल्स में ज़्यादा क्यों होती है बिकॉज ये हारमोनल लेवल की वजह से हारमोनल लेवल कंट्रीब्यूट ठीक है इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है सो so, इसी वजह से क्या होता है कि जो हेट्रोजैगस बॉल्ड मेल जो सा है ये बाल्ड आपको यानी गंजा नज़र आएगा ठीक है जिसे आप लिख भी लें गंजा ठीक है सो हेट्रोजैगस बाल्ड मेल जो सा वो गंजा होगा बट हेट्रोजैगस बाल्ड फीमेल जो सा होगा विल नॉट बी बाल्ड नॉट बॉल्ड ठीक है यानी हेट्रोजैगस फीमेल होगी वो नॉर्मल होगी दूसरे लफ्ज़ों में हम सुन क्या कहेंगे नॉर्मल यानी उसके बाल नहीं गिरेंगे ठीक है और जबकि जो फीमेल है वो कब बॉल्ड होगी जब वो होमोजैगस होगी होमोजैगस फीमेल जो है जिन जिसके पास दोनों ही बॉल्ड के जीन्स मौजूद होंगे वो बॉल्ड होगी और उसके अंदर भी पैटर्न बॉल्डनेस आती है पैटर्न बॉल्डनेस आती है सारे बॉल नहीं गिरते जिस तरह इसमें आपको नज़र आ रहा होगा यानी कहीं कहीं जगह से मसलन अब यहाँ पे ज़्यादा बाल इसके गिरे हैं तो कहीं कहीं जगह से बाल गिरते हैं तो इसे हम पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं जबकि जो मेल्स हैं उसके अंदर यानी हारमोनल लेवल्स की वजह से जल्दी बॉल्डनेस आ जाती है सही है फीमेल्स के नस्बत और ये बॉल्डनेस जो है ना वैसे ये आटोसोमल रिसेसिव ट्रेड होता है रिसेसिव ट्रेड सो आटो सोमल किसे कहा था हमने अदर देन एक्स एंड वाई अदर देन एक्स एंड वाई ठीक है जो कि हमारा ट्वेंटी थर्ड पेयर भी बनता है ट्वेंटी थर्ड पेयर अदर देन एक्स एंड वाई उसको अब आटो सोमल कहेंगे ओके okay, आपकी बुक में एक एक्टिविटी आ रही है बॉल्डनेस के लिहाज से ही उसने कहा है कि अ मैन विथ फोर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड एंड बॉल्ड ठीक है यानी फोर्टी फाइव ईयर ओल्ड है बॉल्ड है सही और एक फीमेल है यानी उसकी जो वाइफ है वाइफ जो उनकी है वो भी पैटर्न बॉल्डनेस उसमें आई हुई है सही है तो पैटर्न बॉल्डनेस से क्या मुराद है कि यानी बॉल्ड है वाइफ भी बॉल्ड है उसके पास भी जीन्स बॉल्ड के हैं और जो मेल है उसके पास भी जीन्स बॉल्डनेस के हैं तो उनके जो आगे नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो हंड्रेड परसेंट बॉल्ड होगी ठीक है तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं सही यानी इफ फादर इज बॉल्ड एंड वाइफ इज आल्सो बॉल्ड वो भी और आपको पता है ना कि जो लेडीज होती हैं या फीमेल्स होती हैं उसके अंदर बॉल्डनेस कब क्रिएट होती है जब वो होमोजैगस कंडीशन में हो होमोजैगस कंडीशन में तो इसका मतलब यह है कि अब जितने भी बच्चे होंगे सब के अंदर बॉल्डनेस के जीन्स ट्रैवल करेंगे नहीं मुंतकिल होंगे ठीक है सो so, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं हंड्रेड परसेंट आगे जो जनरेशन आएगी वो बॉल्ड होगी
सही सो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया अबाउट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस सबसे पहले हमने बात की फॉर एग्जांपल इसमें हाइपोफास्फोटेमिक रिकट्स था कि अगर रिकट्स का जीन एक भी मौजूद है वो बकाया सब पे डोमिनेट हो जाएगा और डिजीज काज करेगा ठीक है और फिर हमने बात की कि ये मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है वजह यह कि अगर फादर रिकट्स का पेशेंट है तो ये सारे के सारे जीन्स आगे ट्रैवल करेंगे किस में डाटर्स के अंदर मेल्स जो से हैं वो इसमें यानी नॉर्मल रहेंगे सही और फिर हाइपोफास्टेमिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हमने कि नॉर्मल रिकट्स की तरह इनकी अपेयरेंस होती है लेकिन जो बोन्स हैं वो विटामिन डी को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते नहीं कर विटामिन डी कैल्शियम की टैबलेट्स देते रहें लेकिन पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता इस तरह वायलिंग इनहेरिटेंस की बात की जो सिर्फ वायलिंग से यानी जो सिर्फ वाई के साथ लिंक रखते हैं मसन एस आर वाई जीन है जबकि सेक्स डिटर्मिनेशन करता है मेल्स के लिए तो ये सिर्फ प्रेजेंट करेगा किस में मेल्स में इस तरह सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स की बात की कि जो लिमिटेड रहते हैं एक सेक्स के लिए फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्शन है वो फीमेल्स के अंदर होती है इस तरह बियर्ड जो उनसे हैं वो फीमेल्स के पास जीन्स होते हैं लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं करती सही सो इस तरह ये सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स हैं इस तरह सेक्स इन्फ्लुंस ट्रेड्स हैं कि कुछ ऐसी कह लेंगे बीमारियाँ हैं या कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि ज़्यादा मेल्स में नज़र आएंगे फीमेल्स में कम नज़र आएंगे फॉर एग्जांपल बॉल्डनेस है बॉल्डनेस जो सी है वो मेल्स में ज़्यादा है लेकिन फीमेल में कम है यानी फीमेल जब होमोजैगस कंडीशन में होती है उस वक्त बॉल्ड होते जबकि हेट्रोजैगस मेल भी बाल्ड हो सकता है ठीक है या वो बाल्ड ही करते हैंट्रोजैगस मेल जो वो भी बाल्ड हो जाए और जो हेट्रोजैगस फीमेल है वो बाल्ड नहीं है फीमेल के बाल्ड होने के लिए होमोजैगस होना ज़रूरी है ठीक और फिर लास्ट के अंदर हमने कहा जी कि जो बाल्डनेस है ये आटोसोमल रिसेसिव ट्रेड है आटोसोमल अगेन बता रहे हैं क्या है कि जी अदर देन एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई के अलावा ट्वेंटी थर्ड पेयर के अलावा ट्वेंटी टू पेयर के अंदर जो उनकी बीमारी होती है ट्वेंटी यानी वन से लेकर ट्वेंटी तक उनमें जो ट्रेड्स मौजूद होते हैं हम आटोसोमल कहते हैं तो ये भी आठ सौ में रिसेसिव ट्रेड्स थे और लास्ट के अंदर हमने एक्टिविटी की दिस वन इज एक्टिविटी आपकी बुक में दिया है कि अगर मेल फोर्टी फाइव ईयर ओल्ड है और बाल्ड है वाइफ जो उनसे पैटर्न बाल्ड ने शो करे इसका मतलब है कि उसके सारे बच्चे सारे बच्चे बाल्ड होंगे ओके दिस वॉज ऑल अबाउट अगले अगले लेक्चर के अंदर हमने डायबिटीज मिलाइटस और उसकी जेनेटिक बेसिस के बारे में बात करेंगे